ಅವನಿಯಿ ಪಿರವಾಮಗಿನ್ನಾಣ ಪೊಕ್ಕುಗಿಂದ್ರೋ ಅವಮೇಗಿಂದ ಭೂಮಿ ಶಿವನ್ ಪುಣ್ಯ ಕೊಳ್ಗಿಂದ್ರ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಗಿ ತಿರುಪಿರಂದುರೈ ಉರೈವ ತಿರುಮಾಲ್ ಆಂ ಅವನ್ ಬಿರುಪು ಎಯ್ದವೂ ಮಲರವನ್ ಆಸೆ ಪಡವೂ ತಿರುಮಾಲ್ ಆಂ ಅವನ್ ಬಿರುಪು ಎಯ್ದವೂ ಮಲರವನ್ ಆಸೆ ಪಡವೂ ನಿನ್ ಅಲರ್ಂದ ಮೇಕರುಣೆಯೂ ನೀಯೂ ಅವನಿಯಲ್ ಪುಗುಂದು ಯಮೇ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳವಲ್ಲ ಆರಮುದೇ ಪಳ್ಳಿ ಎಳಂದರುಳಾಯೇ ಏ அதிகாலை பொழுதில் இறைவனுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடக்கூடிய அடியார்கள் இப்போது அந்த திருப்பள்ளி எழுச்சியை நிறைவு செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் திருப்பள்ளி எழுச்சியை நிறைவு செய்வது என்றால் என்ன இறைவனிடத்திலே வந்து நின்று எங்களுடைய உள்ளத்தில் ஞான வெளிச்சம் வந்துவிட்டது உன்னுடைய அருளை எங்களுக்கு பரிபூரணமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த ஆண்டவனுடைய திருவடியில் வணங்கி இவர்கள் தங்களுடைய விண்ணப்பத்தை வைக்கிறார்கள் அந்த விண்ணப்பத்தை வைக்கும்போது இந்த பூமியின் பிறப்பு எவ்வளவு உயர்ந்த பிறப்பு என்பதையும் மிக அழகாக தெரிவிக்கிறார்கள் இந்த பூமி எவ்வளவு உயர்வானது தெரியுமா இரண்டு பேர் இந்த பூமியில் வந்து பிறக்காமல் போய்விட்டோமே என்று வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பூமியில் பிறக்காமல் விட்டுவிட்டோமே புவனியில் போய் பிறவாமை நாங்கள் இந்த புவனியில் இந்த புவனத்தில் பிறவாமல் விட்டுவிட்டோம் 
அப்படி நாங்கள் கழிக்கின்ற நாளெல்லாம் பூமியில் பிறக்காமல் சத்தியலோகத்திலேயும் வைகுந்தத்திலேயும் கழிக்கக்கூடிய நாள்கள் இருக்கின்றனவே அந்த நாள்களெல்லாம் வீணான நாள்கள் புவனியில் போய் பிறவாமை நாள் நாம் அவமே போக்குகின்றோம் புவனி என்பது இந்த புவனம் என்கிற பூமி பூமியில் வந்து பிறக்காமல் விட்டுவிட்டோம் அப்படி பிறக்காமல் வேறு இடத்திலே நாங்கள் செலவழிக்கக்கூடிய நாட்கள் எல்லாம் அவமே போக்குகின்றோம் வீணாக போக்குகின்றோம் யார் அப்படி நினைக்கிறார்கள் இரண்டு பேர் யார் தெரியுமா அந்த இரண்டு பேர் திருமால் அவன் வெறுப்பெய்தவும் வைகுந்தத்திலே வைகுந்த வாசனாக இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு நினைக்கிறாராம் இந்த பூமியில் வந்து பிறக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுகிறார் திருமால் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் நினைக்கவும் நாபிக்கமலத்திலே தாமரை மலரிலே தோன்றியவராக இருக்கக்கூடிய மலரவன் என்கிற பெயரை கொண்டவராக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா பிரம்மா சத்தியலோகத்திலே இருப்பதாகவும் மகாவிஷ்ணு வைகுந்தத்திலே இருப்பதாகவும் தான் கணக்கு ஆனால் அவர்கள் இரண்டு பேரும் என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்த சத்தியலோகம் இந்த வைகுந்தம் இந்த இரண்டு இடங்களிலேயும் சிவனுடைய அருள் கிடைக்குமா இல்லையே கிடைக்காதே இந்த பூமி சிவன் அவன் உய்யக்கொண்ட இடம் பூமிதான் சிவன் அருளை தரக்கூடிய இடம் பூமியிலே இருக்கிற மனிதர்களுக்காகத்தான் சிவபெருமான் பல்வேறு வகைகளிலே அவதாரங்கள் எடுத்து பல்வேறு வகைகளிலே திருவிளையாடல்கள் செய்து அவர்களுக்கு தன்னுடைய அருளை தருகிறார் ஆகவே சிவன் அருள் சொரியக்கூடிய அந்த பூமியில் போய் பிறக்காமல் இந்த சத்தியலோகத்திலேயும் வைகுந்தத்திலேயும் இருக்கிறோமே இதெல்லாம் வீணான நாட்கள் என்று அவர்கள் இரண்டு பேரும் நினைக்கிறார்களாம் புவனியில் போய் பிறவாமை நாள் நாம் வீணாக கழிக்கின்றோம் போக்குகின்றோம் நாம் இந்த நாளை போக்குகின்றோம் அவமே போக்குகின்றோம் வீணாக கழிக்கின்றோம் இந்த பூமி சிவன் உய்யக் கொண்டுள்ள இடம் திருமால் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்படவும் இந்த பூமியில் வந்து பிறக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கும் அளவிற்கு இந்த பூமியில் என்ன நடக்கிறது அதைத்தான் அடுத்ததாக சொன்னார் நீயும் நின் கருணையும் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்து எங்களுக்கு இன்னருள் சுரக்கிறீர்கள் சிவபெருமானை பார்த்துத்தான் இந்த பாடலை பாடுகிறார் அப்படியானால் நீயும் நின் கருணையும் என்றால் என்ன பொருள் சற்றே சித்தாந்தத்திற்குள் நுழைந்து பார்த்தால் இது நமக்கு புரியும் சிவம் என்பதை ஆண் வடிவம் என்பதாக நாம் உருவகப்படுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த ஆண் வடிவத்தினுடைய ஆற்றல் சக்தி அந்த ஆண் வடிவத்தினுடைய அருள் சிந்தனை இந்த அருள் சிந்தனையும் ஆற்றல் சக்தியும் தான் பெண் வடிவம் கொண்டு சிவனுக்கு பக்கத்திலே சக்தி என்றும் ஐயனுக்கு பக்கத்திலே அம்பிகை என்றும் அமர்கிறது ஆகவே நீயும் நின் கருணையும் என்றால் நீயும் உன்னுடைய கருணாசக்தியாக இருக்கக்கூடிய அம்பிகையும் சிவனும் சக்தியுமாக பார்வதியும் பரமேஸ்வரனுமாக ஐயனும் அம்மையுமாக நீங்கள் எழுந்தருளுகிறீர்கள் கடவுள் காட்சி கொடுக்கும் போது விளையாக இருக்கக்கூடிய அந்த விடை மீது ரிஷபத்தின் மீது பக்கத்திலே பார்வதி தேவியும் துலங்கத்தானே காட்சி தருகிறார் அப்படி பார்வதியும் பரமேஸ்வரனுமாக என்றால் ஆணும் பெண்ணுமாக என்பது மாத்திரம் பொருள் அல்ல ஆணும் பெண்ணுமாக ஆற்றலும் ஆற்றல் சக்தியுமாக ஐயனும் அந்த அம்பிகையுமாக வந்து எங்களுக்கு காட்சி கொடுத்து தந்தையும் தாயுமாக இருந்து எங்களை வழி நடத்துகிறீர்கள் நீயும் நின் கருணையும் இங்கு எழுந்தருளி எம்பெருமான் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறீர்கள் அந்த எம்பெருமானே இப்போது பள்ளி எழுந்தருள வேண்டும் பள்ளி எழுந்தருளி முழுமையான உன்னுடைய இன் அருளை எமக்கு சுரக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்கள் இப்படி வேண்டுகிற இந்த விண்ணப்பத்தோடு திருப்பள்ளி எழுச்சி நிறைவடைகிறது